Im Biozentrismus wird alles Lebendige direkt moralisch berücksichtigt. Ein wichtiger Vertreter dieser umweltethischen Position ist Albert Schweitzer. Von ihm stammt der berühmte Satz »Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will«. Wie der Biozentrismus begründet wird und welche Konsequenzen sich aus dieser umweltethischen Position ergeben, erfährst du in diesem Video. Im Biozentrismus von Griechisch Bios Leben verdient alles Lebendige Rücksicht um seiner Selbstwillen. Naturschutz ist Schutz alles Lebendigen. Der Biozentrismus misst allen Lebewesen einen Eigenwert, einen intrinsischen Wert und nicht nur einen instrumentellen Wert zu. Kein Lebewesen darf also ausschließlich als Mittel zu einem bestimmten Zweck benutzt werden. Damit geht der Biozentrismus sowohl über den Anthropozentrismus als auch über den Pathozentrismus hinaus. Nicht nur Menschen und empfindungsfähige Tiere, sondern auch Pflanzen, Pilze, Algen und sogar Bakterien sind um ihrer Selbstwillen schützenswert. Der Mensch hat diesen Lebewesen gegenüber direkte moralische Verpflichtungen. Die biozentrische Umweltethik wird damit begründet, dass alle Lebewesen ein, wenn auch teilweise unbewusstes Interesse an der Erhaltung ihres Lebens haben. Als ethischer Maßstab gilt also der Wille zu leben. Jedes Lebewesen hat ein prinzipiell gleichrangiges Recht auf die Achtung seiner zum Überleben und zur Entfaltung notwendigen Grundbedürfnisse. Innerhalb des Biozentrismus lässt sich zwischen einem egalitären und einem hierarchischen Biozentrismus unterscheiden. Im egalitären Biozentrismus haben alle Lebewesen den gleichen Eigenwert. Der hierarchische Biozentrismus misst zwar ebenfalls allen Lebewesen einen Eigenwert zu, dieser ist jedoch je nach Organisationshöhe der verschiedenen Lebewesen abgestuft. Auf der untersten Stufe stehen Bakterien, gefolgt von Pilzen und Algen, über Pflanzen bis hin zu Tieren und schließlich auf der höchsten Stufe dem Menschen. Berühmte Vertreter des Biozentrismus sind Albert Schweitzer, Hans Jonas, Paul Taylor, Robin Atfield und Nicholas Agar. Der deutsch-französische Arzt, Philosoph und Theologe Albert Schweitzer ist mit seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben einer der bekanntesten und frühesten Vertreter des Biozentrismus. Eine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben muss von der unmittelbarsten und umfassendsten Tatsache des Bewusstseins ausgehen, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Der Mensch muss allem Leben die gleiche Ehrfurcht entgegenbringen wie dem eigenen Leben. Es ist gut, Leben zu erhalten und zu fördern, es ist böse, Leben zu vernichten und Leben zu hemmen. Schweizers Ethik beinhaltet sowohl das Verbot der Schädigung von Lebewesen als auch die positive Pflicht der Hilfeleistung. Man soll Insekten also nicht nur nicht töten oder quälen, sondern ihnen auch aus Notsituationen helfen. Schweizer vertritt einen egalitären Biozentrismus. Für ihn gibt es keine Werthierarchie von Lebewesen. Alle Lebewesen haben die gleiche Schutzwürdigkeit. Der Mensch steht jedoch auf vielfältige Arten in ständigem Konflikt mit anderen Lebewesen. Er schädigt und zerstört in seinem ganz normalen Alltag und um sein Überleben zu sichern, ständig andere Lebewesen und macht sich damit immer schuldig. Schweizer schreibt, ich werde zum Massenmörder der Bakterien, die mein Leben gefährden können. Obwohl alle Lebewesen denselben Eigenwert haben, müssen wir in Konfliktsituationen die einen den anderen vorziehen. Dabei muss in jedem Einzelfall abgewogen werden, welche Schädigung von Lebewesen legitim ist und welche nicht. Ein Bauer darf beispielsweise nicht einfach zum Spaß eine Blume pflücken, selbst wenn er vorher tausend Blumen gemäht hat, um seine Tiere zu füttern. Ein Tierversuch kann nie grundsätzlich mit einem guten Zweck für den Menschen gerechtfertigt werden, sondern es muss in jedem einzelnen Fall abgewogen werden, ob dieses Opfer wirklich notwendig ist. Es gibt Schweizers Ansicht nach auch keine Abwägungskriterien für Konfliktsituationen. Somit verfahren wir in unseren Entscheidungen immer subjektiv und willkürlich und haben daher die Verantwortung für das geopferte Leben zu tragen. Der Mensch befindet sich in einem fortwährenden Dilemma. Weil wir ständig andere Lebewesen schädigen, haben wir die Verpflichtung, allen Lebewesen so viel Gutes wie möglich zu tun. Nur auf diese Art können wir die Schuld des Menschen gegenüber anderen Lebewesen verringern und einen Teil des angerichteten Schadens wieder gut machen.
Übertragen auf das Beispiel Tierversuche bedeutet das, auch wenn ein Tierversuch ethisch vertretbar und gesetzeskonform ist, macht sich der Forscher dennoch schuldig und ist verantwortlich für den von ihm angerichteten Schaden. Er muss seine Schuld zumindest teilweise wieder gut machen, beispielsweise indem er die Natur anderweitig schützt. Hier die drei wichtigsten Kritikpunkte am Biozentrismus. Der Begriff Leben ist zunächst einmal kein moralischer, sondern ein naturwissenschaftlicher Begriff, der zudem inhaltlich nicht klar bestimmt werden kann. Aus einem solchen Begriff lässt sich, so die Kritik, keine Ethik ableiten. Das Lebewesen biologische Funktionen oder Bedürfnisse erfüllen, ist eine biologische und keine moralische Tatsache. Eine solche Tatsache hat keine Bedeutung in der Ethik. Leite ich aus einer biologischen Tatsache eine moralische Forderung ab, begehe ich einen naturalistischen Fehlschluss. Ich schließe von einem Sein auf ein Sollen. Leben an sich ist also keine moralisch relevante Kategorie. Es muss zunächst begründet werden, weshalb ein Leben einen intrinsischen Wert haben soll, dann erst wird dieses Leben moralisch relevant. Ein menschliches Leben, ein sich selbst bewusstes Leben, ein empfindungsfähiges Leben hat moralische Relevanz. Dabei wird nicht dem Leben an sich Wert zugemessen, sondern mit unterschiedlichen Begründungen dem Menschsein, dem Bewusstsein oder der Empfindungsfähigkeit. Der Biozentrismus muss also klären, weshalb jedes Leben moralisch wertvoll sein soll, also auch ein Leben ohne Menschsein, ohne Bewusstsein und ohne jegliche Empfindungsfähigkeit. Warum sollten wir dieses Leben nicht einfach wie ein Ding unter Dingen behandeln können? Warum sollten Bakterien, Pilze, Algen und Pflanzen einen moralischen Eigenwert haben, also einen Wert, der uns Achtung und Respekt abverlangt? Der zweite Kritikpunkt richtet sich vor allem gegen den egalitären Biozentrismus, der allen Lebewesen den gleichen Eigenwert zumisst. Wenn alles Lebendige moralisch relevant ist, muss es ständig zu Interessenskonflikten zwischen verschiedenen Organismen kommen. Eine Ethik, die jedes einzelne Lebewesen direkt moralisch berücksichtigt, ist sehr schwer umsetzbar und widerspricht unserer moralischen Intuition. Es ist kontraintuitiv, einen Menschen oder ein empfindungsfähiges Tier gleichermaßen moralisch zu berücksichtigen wie eine Alge, einen Parasiten, einen Krankheitserreger oder Ungeziefer. Die moralische Gleichheit aller Lebewesen lässt sich in der Praxis nicht aufrechterhalten. Wenn jedes Leben gleich viel zählt, wie sollen dann Interessenskonflikte zwischen einzelnen Lebewesen geregelt werden? Eine Lösung hierfür bietet der hierarchische Biozentrismus, der eine Rangordnung der moralischen Bedeutung verschiedener Interessen und verschiedener Lebensformen vorschlägt. Doch auch hier ist es unmöglich, die Interessen jedes einzelnen Lebewesens auf unserem Planeten angemessen zu berücksichtigen. Außerdem müsste dann begründet werden, weshalb ein Lebewesen höher in der Hierarchie steht als ein anderes. Es handelt sich beim Biozentrismus also um eine ethische Theorie, deren Handlungsanweisungen weder zumutbar noch durchführbar sind. Der dritte Kritikpunkt richtet sich direkt gegen die moralische Berücksichtigung nicht bewusstseinsfähiger Organismen. Deren Wohlergehen, so die Kritik, steht in seiner moralischen Relevanz auf der gleichen Stufe wie das Wohlergehen von Artefakten. Man müsste also entweder beide Gruppen moralisch berücksichtigen oder aber beide ausschließen. Nur letztere Option ist nach Auffassung der Kritiker sinnvoll. Überzeugt dich der Biozentrismus? Ist deiner Ansicht nach alles Lebendige moralisch relevant und schützenswert? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Biozentrismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!